الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد شكل برشن شموهان مالك رب العالمين الجنة درود ومن سلام نزل هوك تاني بريت رسول محمد صلى الله عليه وسلم الفتي أبن تان شكل على أصحاب الفتي اللهم صل عليهم اللهم بارك عليهم شمانتو بحيو بندقون إسلامير أنتم أكتي شندر جهلو پاريباريك بندقون मुसलमान दर मुद्दे परिवारिक बंधन टाऊने के शुद्रीलो परिवारिक बंधन मजबूत मुसलमान दर मुद्दे उन्नो कुनो धर्म एर मानुष एर मुद्दे बाजारा धर्म विश्वास लालन करना तदर भीतरे हो परिवारिक बंधन ऐतिहासिक मजबूत देखा जायना दाम्पत्तो जीवने मुसलमान रा उन्नो जेकुनो धर्म एर मानुष चेती � आमादर देश शो हो आरोप देश गुलों ते एवं गुठा दुनिया दे मुसलमान दर मुद्दे परिवार एक बंधन गुलों खूब ठुन को है जाच्चे खूबी दुर्बल है जाच्चे भीत गुलों खूब नॉर्बल है जाच्चे आगे जेखने विवाहों बिच्छे देर तलाकेर हार चिलो कथर कथा शत करा पास परसेंट शेटे एकों शत करा कुनो कुनो क्षेत्र बांग्ला इनसाइडर ना मैं एक टा ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल आसे बांग्लादेशीर शिखन का एक रिपोर्टे देखलाम जे 2016 शालेर जे तलाक रिकॉर्ड हुई से विभिन्न सिटी कॉरपोरेशन आमदन देशे तार तुलना 2016 शाले जे पुरी मंतलाक रिकॉर्ड हुई से तार संख्या दीगुन अर्थात् पूरा पुरी डबल सौरशुरी डबल ह एवं आरोनोनो विभिन्न जोरीप थे के विभिन्न मीडिया थे के हमरा जानते पारी जे आमादर देशे अशोंग का जनों खारे विशेष करे शहर अंचले ढाका शब्द चाहिए बेशी भया बहों आकरे तलाकेर मात्रा संपर्को गुलो नष्ट हो जावार पुरी बार गुलो धंश हो जावार दांपत्त संपर्को छिन्न हो जावार मात्रा दिन दिन भया एकांत कर बेश को एक तार दोनों पुत्री का है, बेश विशार जोग्गो, जातियों दोनों पुत्री का रिपोर्ट होने जाए, जे पुरी मान तलाक, एकांत कर माह का मावा कोर्ट गुलत रिकॉर्ड करा हुए चे, शेठा उन्नन्न बसरे चे जो तो दिन जाते चे, तो तो आशंक का जनों खारे, कुनो कुनो क्षेत्रे डबलर कचा कची, कुनो कुनो क्यों न मुसलमान दर परिवार गुलो टिक चेना क्यों न तलाकेर हार बाढ़ चे क्यों न पुरी परिवारिक बंधन गुलो अस्तस्त ठुन को है जाते क्यों न विश्वास गुलो धंश है जाते क्यों न घर गुलो भेंगे खानखान है जाते इर कारण गुलो की मूल आलोचना जवार आगे हमरे एक हदीस पेश करते चाहिए जहादिस्ती सही म स्थापन करे एवं प्रतिदिन शौकाले शेतार बाहिनी के छेड़े दे मानुषे समाजे ढूँके मानुष के खोतिर दिके आवान करार जन्नो मानुष के धंशे दिके नेज और जन्नो मानुष के दिए गुनाह करान और जन्नो कारण शैतानेर मिशन ही होले इटा तो तार बाहिनेर लोकेरा तार सदस्यल लोकेरा शबाई छोड़िए पड़े विभिन्न � तो एक शौतन ऐसे बोले, जहाँ मैं आज के एक तालों के टारगेट कुर्सी कोरे ताकि दिए जना करें शर्ट सी। इब्लीस बोले जल्लम तस्ना आशई, किचुई कर लाना। जना कुर्से वो परवर्ती ते जहाँ लोग जीतो हो बे माफ चाबे अल्लाह का से काम बे अल्लाह माफ कर दी। आरजुन ऐसे बोलते से आमी एक जुन के दिए हफ्ता बात ज़्यादा लोग होता कुछ है तादेश शादी म्यूचुअल आश्लेष माफ़ शाब्दिक दिले तारा तो एक तर समाधा ना से आरक्षण ऐसे बोल लो जामी चुरी कराई सी एक जन की दिया एक तर पीछे लगाई सी लाख सी लोग देखा या ताकि शेष पर जन तो चुरी कराई सर्च सी इब्लीस ताते वो खुशी ना बोल जाना इटा � कारण माँबाबा संतान के भोजन शब्दों में दूर बोल, एक टू के देखेटे माफ़ चाहिए हाथ पाव धुल ले, 
আবার এটা নর্মালে চলে আসবে একজন সামনে অগ্রসর হয়ে বলল যে আমি একটা লোকের পিছনে বা দুইটা লোকের পিছনে আমি লাগছি লাগার পরে তার স্বামী স্ত্রী ছিল তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করায় তারপরে আমি আসছি ইবলিস তখন ওই লোককে বলে নাম আন্তা আন্তা আন্ত হ্যাঁ তোমাকেই আমি খুঁজছি তুমি কাজের কাজ করছো যে একটা সংসারকে তুমি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছ একটি বিবাহকে তুমি ধ্বংস করে দিয়েছ একটি সম্পর্ককে তুমি নষ্ট করে দিয়েছ একজন স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় দিয়ে আসছো তুমি বাপের বেটার মতো কাজ করে আসছো কি বুঝলাম এই হাদিস থেকে একজন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল বিচ্ছেদ ঘটায় দিল তাকে ইবলিস এ তোমার হাবা দিল আর আগের যে শয়তানগুলো তারা তার চাইতে অনেক বড় জঘন্য কাজ করাইছে তারা যেগুলো করেছে সবগুলো হারাম জেনা করা মানুষ হত্যা করা মা বাবার না ফরমানে করা চুরি করা এগুলো সবগুলো স্পষ্ট কবিরা গুণ এবং বিশাল বড় বড় হারাম কাজ সেই কাজগুলাতে ইবলিসের নেতায় ততটা খুশি হয় নাই যতটা খুশি হয়েছে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাতে কারণ কি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়াটা তো হারাম না জায়েজ কাজ কিন্তু তাতেও শয়তান এত খুশি কারণ কারণ হলো নাম্বার এক একান্ত যৌক্তিক কারণ ছাড়া স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাক এটা আল্লাহ সাল্লা তালা মোটেও পছন্দ করেন না আল্লাহর খুবই অপছন্দনীয় একটি কাজ আবগাদুল মোবাহিল আল্লাহ তালাক এহাদিস নিয়ে অনেকে অনেক কথা বললেও বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী বিশুদ্ধ নবী আলাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহর কাছে যত হালাল বস্তু পৃথিবীতে আছে যত হালাল জিনিস আছে তার ভিতরে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল যেটা আল্লাহ পছন্দ করেন না শুধুমাত্র অনন্য উপায় হবে মানুষ সেই জন্য এই ব্যবস্থাটা রেখেছেন তালাক এর চাইতে অপছন্দনীয় কোনো হালাল আল্লাহর কাছে আর নাই দ্বিতীয়ত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়া বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া এটা যদিও মূলগতভাবে একটা হালাল কাজ না হারামের কিছু নাই কিন্তু এটার কিছু কিছু পরিণাম জঘন্য জঘন্য হারাম কাজের চাইতেও আরও মারাত্মক পর্যায়ে চলে যায় আগের শয়তানগুলো একজনকে দিয়ে এক একটা অন্যায় কাজ করাইছে কিন্তু পরের শয়তানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটাকে বিচ্ছিন্ন করে দিছে এর ফলে কি হয়েছে তাদের যে সন্তান আছে এই সন্তানগুলো চিরকালের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাতে গোনা দুই একজন কাল্লা হেফাজত করেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সন্তানগুলো আর কি হয় না মানুষ হয় না হয়তো তাদের স্বপ্ন ছিল ছেলেটাকে হাফেজ বানাবে আলেম বানাবে নামাজি বানাবে মেয়েটাকে ভালো বানাবে একটা স্বপ্ন তাদের ছিল এগুলো হয় উচ্ছন্নে চলে যায় খারাপ কোনো রাস্তায় পা বাড়ায় এবং চিরতরে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে একটা প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে একটি বিবাহ বিচ্ছেদ থেকে এই জন্য শয়তান এটাকে এত বেশি কি করে আপনার ওয়েলকাম করে এবং এত বেশি সে খুশি হয় প্রিয় ভাইয়েরা যত তালাকের ঘটনা ঘটে আমাদের দেশে সহ সারা পৃথিবীতে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো বেশিরভাগ মানুষ তালাক দেওয়ার পরে সেটা স্বামী হোক আর স্ত্রী হোক যার পক্ষ থেকেই তালাকের ঘটনা ঘটুক না কেন একটা পর্যায়ে এসে তারা বুঝতে পারে যে কাজটা তারা সঠিক করেন নাই তখন তারা বলে আমরা আবার ফিরে আসতে চাই ফিরিয়ে নিতে চাই উপায় কি আছে অনেক ক্ষেত্রে আর কোনো উপায় নেওয়ার থাকে না তো এই জন্য তালাক দেওয়ার আগে তালাকের ঘটনা ঘটার আগে একজন স্বামীকে একজন স্ত্রীকে হাজার বার চিন্তা করতে হবে প্রথমত স্বামী স্ত্রীর ভিতরে সম্পর্ককে যদি কোনো রকম দুর্বল করে দিতে পারে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে সম্পর্ককে যদি কোনো রকম ঠুনক করে দিতে পারে বিশ্বাসটা নষ্ট করে দিতে পারে তাহলে শয়তান সবচাইতে বেশি বিজয়ী হয় এই কথাটা আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের স্বামী স্ত্রীর সাথে সম্পর্ককে দুর্বল করার জন্যই শয়তানের সবচাইতে বেশি প্রচেষ্টা এবং তাদের সবচেয়ে বেশি চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র থাকে অতএব শয়তানকে কোনোভাবে জিততে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না আল্লাহ তারা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের সমাজে আজকাল কেন অধিক পরিমাণে তালাক বাড়তেছে এই যে বিবাহ বিচ্ছেদের পরিমাণ দিন দিন তরতর করে বেড়ে চলছে সম্পর্কগুলো টিকছে না এর কারণগুলো কি আমরা পর্যালোচনা করেছি যে কয়েকটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নাম্বার এক প্রথম হলো বিবাহের আগেই ছেলে এবং মেয়ে পাত্র এবং পাত্রী উভয়টি নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ ভুল করেন আর এই ভুলের কারণে পরবর্তীতে আর সম্পর্কটা দেখা যায় চেষ্টা করিও টিকা রাখা যায় না নবী আলি সাল্লাতুসাল্লাম বলেছেন তুন কাহুল মার আতু লি আর বাইন মেয়েদেরকে বিবাহ করা হয় চারটি জিনিস দেখে তার সৌন্দর্য দেখে তার বংশ দেখে তার পয়সা করি বাপের সম্পদ ইত্যাদি এগুলো দেখে এবং তার দিনদারি দেখে এই চারটি জিনিস দেখে মানুষ সাধারণত বিয়ে করে এই চারটির ভিতরে আমরা প্রথম তিনটাকে খুব গুরুত্বের সাথে দেখি মেয়ে সুন্দরী কি না বাবার টাকা পয়সা আছে কি না 
পড়ালেখা সার্টিফিকেট কি আছে বংশ মর্যাদা কি আছে এগুলো আমরা খুব গুরুত্বের সাথে দেখি আর এই চারটার ভিতরে যে পয়েন্টটা নবিল সাহেব আমাদেরকে দেখার জন্য নসিহত করেছেন ওসিয়ত করেছেন তিনি আল্লাহ সোহাতালার পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত এলিম দ্বারায় তিনি জানেন আমাদের সুখ নির্ভর করে এই চারটার কোনটার উপরে সেজন্য তিনি আমাদেরকে ওসিয়ত করেছেন ফজফর লিজাতির দিন তুমি দিনদারিটাকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে জিতার চেষ্টা করবা বিয়ে করার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে খুব কম সংখ্যক বিয়েতেই পাত্রপক্ষ পাত্রীর বা পাত্রীপক্ষের দিনদারিকে প্রাধান্য দেয় কয়জন দেয় হাতে গোনা কয়েকজন একইভাবে পাত্রীপক্ষ পাত্রের ইনকাম কত বেতন কত পয়সা করে কি আছে ব্যাংক ব্যালেন্স কি আছে যোগ্যতা সার্টিফিকেট কি আছে এই সমস্ত দেখে দিনদারিটা খুব একটা দেখা দেখি হয় না একজন মানুষ যদি প্রকৃত অর্থে দিনদার থাকে তাহলে সে ধৈর্যের পাহাড় হবে তার ভিতরে তুষ্টি থাকবে সে কুড়ের ঘরে থেকেও আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করা মানুষের কাছে শুক্রিয়া আদায় করার দীক্ষা এবং শিক্ষা সে পাবে কিন্তু একটা মানুষের কাছে যখন দিন থাকে না তখন কিন্তু সে নিরাশ হয়ে যায় তার ভিতরে ধৈর্য আর সাধারণত কাজ করে না এই জন্য ভাইরা বিবাহ বন্ধনকে যদি মজবুত রাখতে চান তাহলে বিবাহের আগেই পাত্র এবং পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুব দৃঢ়তার সাথে বুদ্ধিমত্তার সাথে নির্বাচন করতে হবে আজকালকার যুগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাত্র পাত্রী নির্বাচন করে ছেলে মেয়ে নিজেরা ছেলে মেয়ে নিজেরা ছেলে মেয়ে পছন্দ করে মেয়ে ছেলেকে পছন্দ করে অনলাইনে অফলাইনে বিভিন্নভাবে মুরব্বীরা বাবা মা বা গার্ডিয়ান যারা থাকেন তাদের মধ্যে যে বিচক্ষণতা আছে তাদের যে অভিজ্ঞতা আছে তাদের যে দূরদৃষ্টি আছে তারা সমাজের বিভিন্ন ঘটনা দেখতে দেখতে যে পাকাপোক্ত হয়েছেন এটা তো একজন অবিবাহিত যুবক ছেলে একজন যুবতী মেয়ের ভিতরে থাকে না তো নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেয় যে আমি অমুককে বিয়ে করব পছন্দ করে ফেলে সে তো শুধুমাত্র চামড়া দেখে সে তো শুধুমাত্র সুরত দেখে দিনদারি দেখা হয় কম পারিবারিকভাবে আবার নিজে ছেলে মেয়ে নিজেরা পছন্দ করে যারা অপরিণামদর্শী যাদের মধ্যে গভীরতা নাই যারা ভালো মন্দ যাচাই করা পরক করার যোগ্যতা নাই এরপরে ঠিকই বিবাহ শেষ পর্যন্ত টিকে না এই জন্য প্রথমত এক্ষেত্রে মুরব্বীদের এবং অভিজ্ঞদের পরামর্শ এবং তাদের সহযোগিতা নিতে হবে দ্বিতীয়ত দিনদারিকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে রাখতে হবে দিনদারির ক্ষেত্রে আবার মুশকিল হলো আমাদের দেশে দিনদারি মানে হলো কোরআন শরীফ পড়তে পারে কি না এ হলো দিনদারি আমাদের দেশে দিনদারি মানে হলো গতানুগতিক কিছু কাজকাম বোরকা পরে কি নামে এ হলো দিনদারি শুধুমাত্র আর ছেলের ক্ষেত্রে ছেলে নামাজি কি না বড় জোর এ হলো দিনদারি না ভাই সংসারকে সুখী করতে চাইলে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ে পুরোপুরি দিন বুঝে কি না পুরোপুরি দিন প্র্যাকটিস করে কিনা এটা আগে নিশ্চিত হতে হবে এবং এক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না ইনশাল্লাহ বিদ্দিল্লাহ শান্তি এবং সুখ আল্লাহ সোহাতালা এর ভিতরে রাখবেন এবং বিচ্ছেদের ঘটনা কমবে এক দ্বিতীয় নম্বর কারণ হল ঘরে ঘরে আজ অপরাধ এবং গুনাহের মাত্রা চরম আকারে বেড়ে চলছে যেই সংসারে যেই দম্পতির মধ্যে যেই ঘরে আল্লাহ নাফরমানি হয় সেখান থেকে আল্লাহ সোহাতালার শান্তিটা উঠায় নিয়ে যায় আগে যদি শান্তি থেকেও থাকে নাফরমানের পরে আল্লাহ সোহাতালার শান্তিটা উঠায় নিয়ে যান আজ ঘরে ঘরে স্বামী স্ত্রী উভয়ে নানা রকম অবৈধ কাজে হারাম কাজে লিপ্ত পুরুষে অন্য মেয়েদেরকে দেখে মজা নেয় সেটা ফেসবুকে হোক ইমোতে হোক পত্রিকায় হোক ম্যাগাজিনে হোক টেলিভিশনে হোক অফলাইনে হোক অনলাইনে হোক তিনি বাহিরে অন্য মেয়েদের দেখে মজা নিচ্ছেন হারাম কাজে লিপ্ত যেটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় উপভোগের বস্তু সবচেয়ে বড় সুখের জায়গা তার দুনিয়ার জান্নাত সেই স্ত্রীর মধ্যে সুখটুকু আল্লাহ তারা উঠায় নিয়ে যান কারণ সে হারামের মাধ্যমে কি করতে চায় তার নিজের এই চাহিদাকে চরিতার্থ করতে চায় সে অবৈধ কাজে লিপ্ত একইভাবে স্ত্রী মেয়েরা বাহিরে যাওয়া যাওয়ার সময় কি করে সাজগোজ করে স্প্রে করে মানুষকে দেখায় মানুষকে আকৃষ্ট করে তার নিজের স্বামীর জন্য সাজগোজ করে না এরকম আরও নানাবিধ অপকর্ম হারাম কাজ এগুলো আমাদের পরিবারগুলোতে আসে না নাই ঘর বাড়িতে যত বেশি হারাম কাজের চর্চা হবে স্বামী স্বামীর মতো হারাম কাজ করছে স্ত্রী স্ত্রীর মতো হারাম কাজ করছে এবং এগুলো দিন দিন বাড়ছে আর হারাম কাজ বাড়ছে সেই জন্য আল্লাহ সোহাতালা পারিবারিক শান্তিটা উঠে নিয়ে যাচ্ছেন ঝগড়াঝাটি বাড়ছে এবং অশান্তি হচ্ছে সংসারগুলো তসনস হয়ে যাচ্ছে প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ সোহাতালা হারামের সাথে কি রাখেন নাই আরাম রাখেন নাই আল্লাহ আব্দুল কাইম রহমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত কিতাব আল জওয়াবুল কাফির ভিতরে লিখছেন যে কোনো এক সালাফ পূর্বসুরি তিনি বলেছেন আমি খেয়াল করে দেখেছি একটা বিষয় আমি যখন কোনো অন্যায় করি কোনো গুনাহের কাজ করি তো এর ধাক্কা এসে লাগে আমার যে বাহন তখনকার যুগে ঘোড়া গাদা এগুলো ছিল সেগুলো এবং আমার স্ত্রী এই দুইটা ক্ষেত্রে বাহিরে কোনো অন্যায় করছি বা ভিতরে কোনো অন্যায় করছি আল্লাহর কোনো নাফরমানে করছি কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়েছি তো দেখি যে ধাক্কা এসে লাগে এখানে এদের আচার আচরণ সম্পূর্ণ বিগড়ে যায় 
নষ্ট হয়ে যায় তো এই কথাটাকে যদি সামনে রাখি আমরা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায় গুণাহ যত বাড়বে তত পারিবারিক সম্পর্কে স্বামী স্ত্রী সম্পর্কের ভিতরে টানাপোড়েন সৃষ্টি হবে এবং আস্তে আস্তে বিবাহগুলো ভাঙতে থাকবে বিচ্ছেদ হতে থাকবে এই জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ এড়ানোর জন্য স্বামী স্ত্রী উভয়কে গুণা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে তবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ সম্পর্ক আস্তে আস্তে কি হবে গাড়ো হবে সৈব খালিতে আসছেন বেলাসরাত সাল্লাম বলেছেন লাতাদ খুলল মালা ইখাতু বাইতান ফি হি ক্যালবন অওতা সাবির আমাদের ঘর বাড়িতে শান্তি উঠে গেছে এর দ্বিতীয় কারণ বলছিলাম কি গুনাহ বেড়ে গেছে না এই যে গুনাহ বেড়ে যাওয়ার কারণে শান্তি উঠে গেছে এর একটা বিশেষ পাঠ হলো আল্লাহর রহমতের ফেরেস্তা বাসা বাড়িতে আসার জন্য যত রাস্তা আছে সবগুলো আমরা বন্ধ করে ফেলছি রহমতের ফেরেস্তা আসার যত দরজা ছিল রাস্তা ছিল আমাদের পরিবারগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা সেগুলো সব কি করছি বন্ধ করে ফেলছি আল্লাহর ফেরেস্তারা রহমত নিয়ে আসছেন না তো রহমত এবং অনুগ্রহ দয়া নিয়ে শান্তি নিয়ে যদি আল্লাহর ফেরেস্তারা না আসেন তো অশান্তি শুরু হয়ে যায় এবং বিবাহটি কেনা সৈ বুখারে হাদিস আসনে বেলাসরাত সাল্লাম বলেছেন লাতাদ হুরুল মালা একে তো বেতান ফিহি কালবোনা ওতা সবির ওই ঘরে আল্লাহর ফেরেস্তারা অর্থাৎ রহমত নিয়ে যে ফেরেস্তারা আসেন তারা প্রবেশ করেন না যেই ঘরে কোনো ছবি আছে অথবা আপনার কোনো কুকুর আছে মানুষের আঁকা কোনো ছবি আছে প্রিন্টেড কোনো ছবি আছে কোনো মূর্তি আছে আজ এমন ঘর বাড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যায় যেখানে শো পিচের নামে যেখানে শুধুমাত্র শোভাবর্ধনের নামে শো কেসে বিভিন্ন রকমের মূর্তি রাখা হয়নি বিভিন্ন রকম পুতুল টুতুল এগুলো সাজায় রাখা হয়নি ছবি টাঙ্গায় রাখা হয়নি এগুলো আজকে ঘর বাড়িতে বোঝাই হয়ে গেছে কি যায় নাই দিন যত যাচ্ছে বাড়ছে আর আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তা আসা বন্ধ হয়েছে শুধু এই একটি পয়েন্টই না আল্লাহর রহমতের ফেরেস্তা বাসা বাড়িতে প্রবেশ না করার আরও বহু কারণ আছে সেই কারণগুলো সবগুলো আমাদের সমাজে আজকাল পাওয়া যাচ্ছে যার কারণে আল্লাহ রহমতের ফেরেস্তা নিয়ে আর ফেরেস্তাও আসছেন না রহমতও আসছে না আর সম্পর্কগুলো আস্তে আস্তে কি হচ্ছে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ফিরে আসার তফিক দান করুন তাহলে দ্বিতীয় কারণ হলো স্বামী স্ত্রী উভয়ে অথবা যে কোনো একজন গুনাহে লিপ্ত থাকার কারণে ঘরে রহমতের ফেরেস্তা আসতে বাধা দেয় এরকম কাজকর্ম করার কারণে ঘরগুলো থেকে কি হয়ে যাচ্ছে ভাই শান্তিগুলো উঠে যাচ্ছে পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শয়তান খুশি হচ্ছে শয়তানের দলনেতা সবচেয়ে বেশি বাহবা দিচ্ছে মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে আজ এ পরিবারগুলো কি হওয়ার মাধ্যমে ঠুনকো হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধনগুলো ঠুনকা হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এবং পারিবারিক সম্পর্কগুলো চিহ্ন হওয়ার মাধ্যমে নাম্বার তিন কেন তালাক বাড়ছে কেন ঘরে ঘরে বিবাহ বিচ্ছেদের পরিমাণ বাড়ছে এর তৃতীয় কারণ হল স্বামী অথবা স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে কঠোরতা বেশিরভাগ তালাকের ক্ষেত্রে এই পয়েন্টটার বিরাট বড় ভূমিকা থাকে হয় স্বামী বা পুরুষ লোকটা সব সময় মনে করে যে আমি হলাম কি কিং আর সে হলো চাকরাণী কত নির্বোধ আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে চাকরাণী হিসাবে ট্রিট করেন তাহলে তো আপনি চাকরাণীর স্বামী হলেন আর যদি তাকে রানী হিসাবে ট্রিট করেন তাহলে তো আপনি রাজা হলেন তো আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে চাকরাণীর মতো আচরণ করেন বা চাকরাণী মনে করেন তাকে তাহলে আপনি চাকরাণীর স্বামী নিজের মর্যাদা নিজেই কমাইলেন আর যদি তাকে রানীর মতো মর্যাদা দেন তাহলে আপনি রানীর স্বামী মানে রাজা নিজেকে মর্যাদা দিলেন তো এই জিনিসটার বড় অভাব হয়ে গেছে আমরা অনেকেই এখনো পর্যন্ত সেই সেকেলে চিন্তা সেই পুরাতন চিন্তা সেই অসুস্থ চিন্তা সেই ভুল চিন্তার ভিতরে আছে ইসলাম নারী জাতিকে মর্যাদা দিয়েছে কীরকম মর্যাদা দিয়েছে মায়ের মর্যাদা বাবার চাইতে বেশি নেবেল সৈত সালাম মেয়েদেরকে বেশি ভালোবাসতেন ছেলের তুলনায় মেয়েদেরকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে রাখতেন ইসলামের জন্য প্রথম শহীদ হয়েছেন একজন নারী নারীদের অনেক ভূমিকা ইসলামের উন্নয়নের জন্য কল্যাণের জন্য অনেক অবদান রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লামের কাছে নারীরা বেশি প্রিয় ছিলেন তিনি তার জীবনের শেষ ওসিয়তগুলোর ভিতরে অন্যতম ওসিয়ত করেছেন ফস্তাউ সুবিন নিসা এ খায়রা মেয়েদের ব্যাপারে তোমরা ভালো আচরণ করবা তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার কাছ থেকে ওসিয়ত নাও ওসিয়ত করে গেছেন তিনি আর সেখানে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটা মেয়ে যখন তার পরিবার থেকে বাবা মা ভাই বোন সব কিছুকে ছেড়ে চলে আসে আপনার ঘরে তখন সে কতটা অসহায় হয়ে যায় তার যত ভুল হোক আন্তরিকতার সাথে মহব্বতের সাথে তাকে বুঝাই নেওয়া এই মানসিকতা আজকাল একেবারে কমে গেছে অনেক সময় দেখা যায় স্বামী যদি মোটামুটি লাইনেরও থাকে তো স্বামীর মা বাপ এরা জুলুম করে এবং এ অত্যাচার অবিচার করতে 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 এক পর্যায়ে সম্পর্কটাকে এত তিতা করে ফেলে যে সম্পর্ক আর টিকানো সম্ভব হয় না এই জন্য ভাইরা যে সমস্ত পুরুষেরা মেয়েদের প্রতি কঠোর যে সমস্ত পুরুষের পরিবারেরা মেয়েদের প্রতি কঠোর তারা আল্লাহকে ভয় করুন বেশিরভাগ মায়েরা আমাদের দেশে পুত্র বধু
কিন্তু নিজের মেয়েটার বেলা আবার চিন্তা হলো যে আমার মেয়েটা যেন তার শ্বশুরবাড়িতে ভালো থাকে কথিতই আছে একটা প্রবাদ যে এক মা বলতেছিলেন যে আমার ছেলেটার মতো অমানুষ দুনিয়াতে নাই বোর কথা ছাড়া আর কোনো কথা শোনে না তবে আমার মেয়ের জামাইটা আবার ফেরেস্তার মতো একটা ছেলে পাইছি আমার মেয়ে যা বলে তা শোনে তার মানে নিজের মেয়ের বেলা যা কামনা করেন অন্য মেয়ের বেলায় সেই কামনাটা বেশিরভাগ মায়েরা করেন না বল্লহি এটা বিশাল বড় জুলম বহু মায়েরা অনেক বড় নেক্কার হওয়ার পরে ধরা পড়ে যাবেন শুধুমাত্র পুত্রবধুর প্রতি জুলমের দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণে অনেক মেয়েরা ভাবিদের প্রতি খবরদারের মন মানসিকতা জুলমের মন মানসিকতা রাখার কারণে তারা আল্লাহর কাছে কি হয়ে যাবে ধরা পড়ে যাবে প্রিয় ভাইরা অন্য ঘর থেকে তারা আসছে তাদের প্রতি কি হইতে হবে সদয় হতে হবে আল্লাহ কোরআন নির্দেশ করেছেন ও আ শিরু হন না বিল মারুফ উত্তম উপায়ে যথাযথভাবে ভালোভাবে তাদের সঙ্গে দিনাতিবাদ করো বসবাস করো সংসার করো মন্দ উপায়ে সংসার করা যাবে না কঠোর হওয়া যাবে না দুর্ব্যবহার করা যাবে না দুরাচরণ করা যাবে না খোটা দেওয়া যাবে না খোঁচা দেওয়া যাবে না তাদেরকে ছোট করা যাবে না তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা যাবে না গালমন্দ করা যাবে না জুলম অবিচার করা যাবে না মাকে দিয়েও করা যাবে না বোনকে দিয়েও করানো যাবে না নিজেও করতে পারবেন না আপনার পরিবারের কোনো সদস্য করতে পারবেন না খবরদার নেবেল ইসলাম উসিয়ত করে গেছেন তোমরা আমার কাছ থেকে ওসিয়ত গ্রহণ করো উপদেশ গ্রহণ করো আমি ওসিয়ত করে যাচ্ছি মেয়েদের ব্যাপারে তোমরা ভালো কথা বলবে ভালো আচরণ করবে তাদের সাথে দুরাচরণ করবে না কত বড় কথা সময় তো ভাইরা এই তালাক এবং সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো পুরুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কঠোর হয়ে যান আর পুরুষের যে পরিবার তারাও কি হয়ে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কঠোর হয়ে যান এটা ঠিক একজন স্ত্রী তিনি মানুষ ফেরেস্তানা অনেক খারাপ অভ্যাস তার ভিতরে থাকতে পারে অলসতা থাকতে পারে অবহেলা থাকতে পারে দুর্বলতা থাকতে পারে থাকাটাই স্বাভাবিক এবং আপনি বলবেন ডাম সে যাবে বাম আপনি বলবেন ভালো সে বুঝবে মন্দ কারণ নবিল ইসলাম নিজেই বলেছেন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাজরের বাঁকা হাড্ডি থেকে এবং তিনি এও বলেছেন নবিল ইসলাম তুমি যদি বাঁকা হাড্ডি বেশি সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙে যাবে অতএব একেবারে আমার স্ত্রীকে আমি একবারে টাইট করে ফেলবো সোজা ফেরেস্তা বানায় ফেলবো কেন সে এরকম এটা থাকতে পারবে এটা হবে না অসম্ভব তার বাঁকা নিয়েই আপনাকে কি করতে হবে সংসার করতে হবে তবে একেবারে বাঁকা রেখে দিতেও বলা হয়নি আস্তে 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 তাকে লাইন আনার চেষ্টা করতে হবে কিন্তু কঠোরতা করা যাবে না এই কঠোরতার কারণে অধিকাংশ বিবাহগুলো কি হয়ে যায় ভেঙে যায় প্রিয় ভাইরা একটা বিষয় যদি আমরা খেয়াল করি স্ত্রীদের প্রতি আমাদের কঠোরতা অনেকখানি কমে যাবে সেটা হলো বেশিরভাগ পুরুষেরাই ছোটলুকি করে আমাদের সমাজে ভারত বাংলাদেশ সহ আমাদের সমাজে বেশিরভাগ পুরুষেরাই ছোটলুকি করে শ্বশুরবাড়ির থেকে চাহিদাটা অনেক লম্বা থাকে জিব্বাটা অনেক বেশি থাকে এত ছোট লোক শ্বশুরবাড়ি থেকে কি দিল কি না দিল কি আসলো কি না আসলো কেন দিল না এতটুকু কেন দিল এটা দিল কেন ওইটা দিল না কেন এত নিকৃষ্টতম আচরণ করে বলাই বাহুল্য ইসলাম যদি বলতে যায় এখানে তাহলে আমরা বেশিরভাগ পুরুষেরা ধরা পড়ে যাব ইসলামের দৃষ্টিতে আপনার স্ত্রী আপনার দোষ ধরতে পারে যে তুমি আমাকে এই ভালো তরকারি দিয়ে খানা দাও নাই কেন তোমার পয়সা আছে তাও তুমি বহুলগিরি কেন করলা ভালো করে বাজার করো নাই কেন আপনার খানা নিয়ে আপনাকে জেরা করতে পারে আপনার স্ত্রী সেই অধিকার ইসলাম তাকে দিছে কিন্তু আপনি শ্বশুরবাড়ির কোনো খাবার নিয়ে তোমার বাপ মা এটা কী করলো বাসি তরকারি দিছে হ্যাঁ ভালো মাছ আনে না এটা আসলে ইলিশ না তিজারি ইলিশ নকল ইলিশ এটা একটা খানা হলো না কি অমুকের শ্বশুরবাড়ি দেখছি কি সুন্দর খানা এই যে ছোট লোকগুলো করেন শরীরের দৃষ্টিতে আপনাকে শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আপনি খানা তলব করার বা খানা যাচাই করার বাসাই করার বা স্ত্রীকে জেরা করার কোনো অধিকার আপনাকে দেয়ই নেই আপনি সেখানে খানার প্রাপকই না আপনি মেহমানের খাতাই নেই আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় মেহমান জামাই হলে কি হবে শরীরের দৃষ্টিতে অন্য দশটা মেহমানের সাথে জামাইয়ের সাথে খুব একটা ডিফারেন্স নাই আপনি সেখানে লম্বা লম্বা আশা করতেছেন কোন আশা অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে যায় সমস্ত আশার কারণে এবং চাহিদার কারণে এই জন্য এগুলো কমাইতে হবে এবং মনে রাখতে হবে একজন মেয়েকে একজন বাবা ছোটবেলা থেকে বিয়ের উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত মানুষ করতে কি পরিমাণ পয়সা খরচ হয়েছে তার পিছনে তার চিকিৎসা তার খাদ্য তার বাসস্থান তার পড়াশোনা সব কিছু রেডি করে একজন মেয়েকে রেডি করে দিস বিশ বছর বাইশ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত কত লক্ষ টাকা কত শ্রম কত রাতের ঘুম হারাম করে তারপরে এই সন্তানটাকে মেয়েটাকে মানুষ করছে এরপরে আপনি বিয়ে করে নিয়ে আসতেছেন কেমন যেন আপনাকে এটা মালিক বানাই দিল ঠিক না বি ঠিক আপনার বাড়িতে এসে একজন কাজের বুয়া কাজ করে তিন বেলা খায় তাও টাকা দুই হাজার তিন হাজার দেওয়া লাগে এই আপনার স্ত্রী তো কাজের বুয়ার সার্ভিসের চাইতে বহুগুণ বেশি সার্ভিস দিচ্ছে শারীরিক কাজ দিচ্ছে আপনাকে গুনা থেকে বাঁচাচ্ছে আপনার চরিত্র হেফাজত করতেছে সেটা তো আছেই আপনাকে সন্তান উপহার দিচ্ছে এবং তার গো
কিন্তু তাদের পড়ালেখার এই উপকারটা বেনিফিটটা ফিডব্যাকটা শ্বশুর শাশুড়ি পাচ্ছে না শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পাচ্ছে না কারা পাচ্ছে আপনার বাড়ির লোকেরা আপনার ছেলে মেয়ে পড়াচ্ছে আপনার ভাই বোনকে পড়াচ্ছে তাহলে শিক্ষিত করলো বাপ মা পয়সা খরি খরচ করে উপকারটা বুক করতেছেন আপনি ঠিক না বিঠিক পড়ালেখা করাইলো বাপ মা সুবিধা ভোগ করছেন আপনি চিকিৎসা করায় সুস্থ করলো বাপ মা সুবিধা ভোগ করছেন আপনি বড় করে দিল খাওয়াইয়া পড়াইয়া বাপ মা সুবিধা ভোগ করছেন আপনি আর কথা হইলে আবার খোঁটা দিচ্ছেন তার প্রতি কঠোর হচ্ছেন শ্বশুরবাড়ির কাছে আদালত চাহিদা পেশ করতেছেন আপনার চাইতে ছোট লোক আল্লাহর জমিনে আর দ্বিতীয়টা নেমন কথা বোঝা আসছে ভাই মা বোনদের পক্ষ থেকে মহিলাদের পক্ষ থেকে নিজের পরিবার পক্ষ থেকে কোনো সময় চাপ থাকে সেগুলোকে পুরুষের মতো পুরুষ হলে ট্যাগেল দেওয়ার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে আমি বলছি না মা বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করতে কিন্তু অত্যন্ত কৌশলে তাদেরকে ম্যানেজ করতে হবে এগুলো করলে ইনশাল্লাহ দেখবেন সম্পর্কগুলো অনেকখানি কি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ মজবুত হয়ে যাবে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ অনেকখানি কমবে তাহলে তৃতীয়ত হলো পুরুষেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি কি হয়ে যান কঠোর হয়ে যান এটা হওয়া যাবে না আল্লাহ বলেছেন ও আশের উহন্না বিলমা আরুফ তোমরা তাদের সাথে কি করো যথাযথভাবে সুন্দরভাবে তাদের সাথে জীবনযাপন করো নবেল ইসলাম বলেছেন হয় রকম হয় রকম লি আহলি তোমাদের ভিতরে সবচেয়ে ভালো মানুষ হলেন ওই লোকটা যে লোকটা তার স্ত্রীর কাছে ভালো ও আনা হয় রকম লি আহলি আর আমি তোমাদের মধ্যে পরিবারের কাছে স্ত্রীর কাছে সবচাইতে ভালো নবেল ইসলাম বলছেন যে আমি তোমাদের মধ্যে নিজের পরিবারের কাছে সবচাইতে ভালো আমার পরিবারের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো তারা আমার উপরে সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট তাদের কাছে আমি সবচাইতে ভালো তার মানে নিজের স্ত্রীর কাছে ভালো থাকা এটা একজন পুরুষের জন্য কর্তব্যের অংশ এবং তার প্রতি সদাচরণ করতে হবে তাকে খুশি রাখার চেষ্টা করতে হবে হাদিসে আসছে তিন জায়গায় মিথ্যা বলা যায় যাস আপনার হাদিসটা অনেকেই জানেন মার্শাল্লাহ সুবিধারগুলো বেশিরভাগই জানা আছে আমাদের হাদিসে আসছে না বেলা সাল্লাম বলেছেন তিন জায়গায় মিথ্যা কথা বলা যায় যাচ্ছে তার ভিতরে একটা হলো বউয়ের কাছে মিথ্যা কথা বলা যায় এই হাদিসটাকে অনেকে আবার ভুল বুঝে এই জন্য ওই মনে করেন বাজার করে নিয়ে আসে বউয়ের জন্য শাড়ি একটা নিয়ে আসে এক হাজার টাকা দিত আইসে বলো দুই হাজার টাকা কেন বউয়ের সাথে মিথ্যা কথা বলতে যায় যাচ্ছে তো বউ যখন জানতে পারে বা ফতুরা বা ভাউচার দেখতে পারে তখন তো এবার পুরো বিশ্বাসটাই নষ্ট হয়ে যায় এরাই হাদিসটা আসলে ভালো করে বুঝে নেই বউয়ের সাথে মিথ্যা কথা বলা যায়জ বলতে বউকে আপনি পাম্পুরটি দেওয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলতে পারেন তুমি চাঁদের মতো অসম্ভব চাঁদের মতো মানুষ হয় নাকি এটা একটা মিথ্যা কথাই হলো কিন্তু এটা যায় আছে কার সাথে বউয়ের সাথে ও এইরকম স্বাদের তরকারি আমার জনমে আমি খাইনি আরে বহু তরকারি খাইছি কি রাঁধো তুমি মার্শাল্লাহ এটা মিথ্যা কথাই বললেন এটা কি আছে জায়জ আছে কার সঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গে কত মজবুত সম্পর্কটা আল্লাহ তালা এবং তার রাসুল স্বামীর স্ত্রীর সম্পর্ককে কত মজবুত করতে চাইছেন যে এখানে মিথ্যা কথা বললে হলেও একজন আরেকজনের প্রতি আস্থা তৈরি করার সুযোগ ইসলাম দিয়েছে কথা বুঝে আসছে ভাই এই জন্য সবসময় খেয়াল রাখতে হবে মেয়েদের প্রতি নরম হতে হবে কি হইতে হবে নরম এবং কোমল হইতে হবে ডক্টর আয়াজ আল কারণী হাফিজাহুল্লাহ সৌদি আরবের বিশ্ববিখ্যাত আলেম এবং ওলামা একরামের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি তিনি তার এক আলোচনা বলেছেন আমি শুনেছি তিনি বলেন যে আমার কাছে একটা ব্যবস্থাপত্র আছে এটার উপর যদি আমল করেন তাহলে সারা দুনিয়াতে ঘরে ঘরে যে স্বামী স্ত্রী যে ঝগড়া ঝাটিগুলো শুরু হয়েছে এই ঝগড়া ঝাটিগুলো অনেকাংশেই কমে যাবে তিনি বলেন যে আমি এই ব্যবস্থাপত্র বহু লোককে দিছি আমার বহু ছাত্রকে দিছি তারা এটার উপর আমল করছেন এটাকে অ্যাপ্লাই করছেন তারা আমাকে জানাইছেন যে তাদের পারিবারিক সম্পর্ক মজবুত হয়ে গেছে আগের চাইতে ঝগড়া ঝাটি কমে গেছে কি সেটা তিনি বলেছেন আপনি যখন আপনার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া ঝাটি হবে তখন স্ত্রী যা বলে স্বামী হিসাবে আপনি শুধুমাত্র নিচের দিকে তাকে চুপ করে থাকেন এবং এটা ছোট বাচ্চার মতো হয়ে যান শিক্ষকের সামনে ছাত্র যেরকম হয় এরকম হয়ে যান বলো হ্যাঁ ঠিকই বলছো তুমি আসলে আমার অন্য হয়ে গেছে আল্লাহ আমাকে মাফ করো কাস্তাক ফরল্লাহ এটা আমার করা উচিত হয় না বহুত বড় ছোটো লোকই হয়ে গেছে আসলে আসলে কিন্তু আপনি অন্যায় করেন নাই না হ্যাঁ বুয়া কথা বলতেছে তারপরও তার সাথে আপনি শুধু তাল মিলান কিছুক্ষণ তাল মিলানোর পরে দেখবেন যে একেবারে ওই যে আপনার ফোনা ধরা সাঁফে যেরকম ছিল ওখান থেকে ফোনা ছেড়ে একদম মাটির মতো মিশে যাবে এই কিছুক্ষণ আপনি একটু থাকেন নরম হয়ে দেখবেন যে নরম নরম হয়ে গেছে না এবার ঠান্ডা মতো আপনি বলেন যেটা কোনো কথা বললা তুমি এবার আপনি যত কথা বলেন দেখবেন ইনশাল্লাহ আর কি হবে না অসুবিধা হবে না সেও সংশোধন হয়ে যাবে আর ঝগড়া বাড়বে না আর যদি সে যদি আপনাকে একটা বলে আপনি আরেকটা বলেন এরপরে শুরু হবে বক্সিন সেখান থেকে শুরু হবে সম্পর্ক বিচ্ছেদ আরেকটা ঘটনা বলি একজন বিশ্ববিখ্যাত আলেম ওনার কাছে এক লোক আসছে এসে বলছেন যে হুজুর আমার বউটা বাসায় গেলেই আমি এত কষ্ট করে বাইরে থেকে আসি শুরু হয় ঢুকার পরেই
একটা কথা চিন্তা করবা সেটা কি চিন্তা করবা যে আমার বাসায় একটা কুত্তে আছে মারাত্মক একটা গোঘ করা কুকুর আছে এই কথাটা মনে করবা শুধু মাথায় আনবা এরপরে বাসা ঢুকবা বাসা ঢুকার পরে যখন গেউ করবে তখন তুমি ওইটা মনে করবা ও কুকুর তো কুকুর তো মানুষ দেখলে গেউই করে খালাস ওই কথা মনে করে তুমি চুপচাপ থাকবা তো লোকটা এটার উপর আমল করছে প্রথম দিন ঢুকছে ঢুকার পরে যথারীতি স্ত্রীর ঝগড়া শুরু হয়েছে কোনো একটা ইস্যুতে তো যখনই ঝগড়া শুরু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ওই হুজুরের কথা ওই আলেমের কথা মনে উঠে সে চিন্তা করলো যে হ্যাঁ ঠিকই তো কুকুর তো মানুষ দেখে গেগ করে কেউ এটা জব দেয় নাকি এই কথা মনে করে সে মিটমিট করে হাসা শুরু করছে এখন স্ত্রী জগাচাটি বাদ দিয়ে বলছে ব্যাপার কি তুমি হাসতেছো কেন প্রতিদিন আমার সাথে ঝগড়া করে আজকে ঝগড়া না করে উল্টে হাসতেছে তামাশা কি কাহিনী কি বহু জোরা জোরি বলে না একদিন যায় দুই দিন যায় কি আমি ঝগড়া করলে সে উল্টে হাসে আরও ঝগড়া তো হচ্ছেই না বরং ওরা হাসতেছে তো স্ত্রী জোরা জোরি করার পরে ধরার পরে বলতেছে দেখো আসলে কাহিনী হলো এই স্ত্রী তখন চিন্তা করছে লাহা ওলা ওলা করতে ছি 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 সর্বনাশ এর সাথে আমি ঝগড়া যখন করি তখন সে আমার এক কুত্তা মনে করে ছি 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 এরপর থেকে স্ত্রী ঝগড়া করার সময় তারও কি হয় হিসাব নিকে শেষ হয়ে যায় যে এ তো হাসা শুরু করবে এখন আমার এক কুকুর মানা শুরু করবে এগুলো হলো এক একটা পলিসি এক কথায় ইসলাম সব সময় চায় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে অনেক মজবুত করতে যার সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্ক যত বেশি গাঢ় যত বেশি ভালো তারা আল্লাহর কাছে তত বেশি প্রিয় এই দিক থেকে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমাদের সম্পর্কগুলোকে গাড়া করার তফিক দান করুন প্রিয় ভাইয়েরা নাম্বার চার তালাকের পরিমাণ বেশি হচ্ছে আমাদের সমাজে এর চার নম্বর কারণ হল যেমনে সেমনে তালাকের ব্যবহার করা তালাক এই অস্ত্রটা যে কত ভয়াবহ কত কঠিন এটা যে একবার দিয়ে দিলে আর ফেরত নেওয়া যায় না অনেক ক্ষেত্রে এই জিনিসটুকু আমরা ভালো করে রপ্ত করি নেই আর না করতে পারার কারণে কথায় কথায় একটু রাগ উঠলেই তালাক দিয়ে দিচ্ছি না ভাই তালাকে তো সহজ না আল্লাহ সাল কোরআন কারিমে বিবাহের সম্পর্ককে বলছেন মিথা কান গলিল আল্লাহ বলছেন ও আখাদ না মিঙ্কু মিথা কান গলিদা মেয়েরা মেয়েরা তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কাছ থেকে গাঢ় মজবুত সুদৃঢ় বন্ধন তারা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছে এই বন্ধনকে আল্লাহ সাল তালা সুদৃঢ় বন্ধন বলছেন মারাত্মক শক্ত বন্ধন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক আর আপনি একটু হালকা ঝগড়াঝাটি হলো কিছু নিয়ে কথা কাটাকাটি হলো যে কোনো ইস্যু হলে আর তালাক দিয়ে দিলেন এত মজবুত বন্ধ আল্লাহ যেটাকে আল্লাহ যেটাকে এত শক্ত বন্ধন বলছেন সেটাকে আপনি যে কোনো একটা ঠুনকো কারণে কী দিচ্ছেন ওই বন্ধনটাকে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন কত বড় অন্যায় করছেন আপনি এই জন্য যেমনি সেমনি তালাকের কথা না বলা রাগ হইলে তালাকের সিদ্ধান্ত যদি আপনি কখনো নেন ওলা আমাদের সাথে পরামর্শ করবেন অভিভাবকদের সাথে পরামর্শ করবেন অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করবেন তারপরে তালাকের সিদ্ধান্ত নেবেন আল্লাহ কোরআনে কারিমে কয়েকটা ধাপ বলেছেন যদি বনি বনা না হয় আল্লাহ বলছেন যে সালেস ঠিক করেন তৃতীয় পক্ষ ঠিক করেন দুজনে বলছে না তৃতীয় পক্ষকে ডাকেন যে আপনি আমাদের মধ্যে কি করেন সুরাহা করে দেন দেখবেন ইনশাআল্লাহ কী হয়ে যাবে সমাধান হয়ে যাবে কথা বোঝা আসছে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ কোরআনে কারিবের ভিতরে বলেছেন আত্তলা কুমার রতানে এমসা কুম বিমা আরফিন আওতা শ্রী হাম্বি আহসান আমরা একসাথে হাজার হাজার তালাক দিয়ে দিতে চাই অনেকে তিন তালাক দেয় না ক তিন লক্ষ তালাক তিন হাজার তালাক এরকম বলে আরও কি বেগুন তালাক টালাক বলে আসলে তালাকে বায়ন বলবে বলে বেগুন তালাক যাই হোক আল্লাহ বলছেন আর তালা কুমার রতানে ফাইমসা কুম বিমা আরফিন আওতা শ্রী হাম্বি আহসান আপনি যদি সম্পর্ক ছিন্নই করতে চান বহু ঠান্ডা মাথা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন না এখানে সম্পর্ক আর রাখা যায় না তাহলে কমপক্ষে দুইবার চান্স নেবেন প্রথমবার তালাক দেওয়ার পরে ফেরত নেওয়ার সুযোগ রাখবেন প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিবেন যাতে করে দ্বিতীয়বার নেওয়ার সুযোগটা থাকে গটাই দিয়ে এরপরে আসা কাঁদবেন হুজুর এখন তো তারা ছাড়া বাঁচবো না বাচ্চাগুলোর জীবন কি হবে হাই হাই ভুল হয়ে গেছে বুঝতে পারি নাই তখন আর কান্নাকাটি করলেও হুজুরের হাতে কিছু করার থাকবে না এই জন্য ইসলাম তালাক দেওয়ার আগে বহুবার আমাদেরকে ভাবতে নির্দেশ করছে আপনি দেখুন তালাকের বিধানটা ইসলাম প্রয়োগ করার আগে কতগুলো ঘাট পার হয়ে যেতে বলছে আপনি স্ত্রীকে তালাক দিতে চান তালাকের সঠিক পদ্ধতি কি আপনি স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে একটা পবিত্র পিরিয়ড যাবে এরপর একটা মাসিক আসবে মাসিক যাওয়ার পরে আবার পবিত্র হবে স্ত্রী তারপরে আপনি কি করবেন যদি প্রয়োজন মনে করেন তালাক দিবেন ওই দ্বিতীয়বার যে পবিত্র পিরিয়ড আসলো মাসিকের পরে সেই পবিত্র পিরিয়ডে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার আগে তালাক দিতে হবে কেন বলছে সবাস আগে তালাক দিতে হবে জানেন কারণ মাসিকের একটা পিরিয়ড যাওয়ার পরে আপনার স্ত্রীর প্রতি চাহিদা তৈরি হয়েছে প্রচণ্ডভাবে এত চাহিদার পরেও যদি আপনি তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে বোঝা গেল এই সিদ্ধান্তটা ঠান্ডা মাথায় আপনি নিচ্ছেন শরীরের চাহিদা আছে তার প্রতি তারপর আপনি তালাকের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তার মানে এটা ব্যালেন্সের
যেমনি সেমনি তালাক বলা এটা ঠিক না ঝগড়াঝাটি হলো অনেকে কথার কথা না তোমার তালাক দিয়ে দেব না তোমার সাথে চলবে না এই কথাগুলো একজন মেয়ের মনকে সবচেয়ে বেশি চুরমার করে দেয় ভেঙে এবং সম্পর্ক বিশ্বাস সেখানেই নষ্ট হয়ে যায় খবরদার মেয়েরা অনেক সময় বলে মুখে মুখে কিন্তু আপনি স্বামী হিসাবে কখনো সম্পর্কের কথা টান দিবেন না খবরদার এটা ঝগড়াঝাটের সময় যদি বলে ফেলেন আস্তে আস্তে এটা হালকা পাতলা হয়ে যায় এবং সম্পর্ক কী হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ বলেছেন ওয়াল্লাহি তাহাফুন আনুসু জাহুন না যে সমস্ত মহিলারা স্ত্রীরা তোমাদের কথা শুনবে না মনে হয় যে বেড়া হয়ে যাবে বেলাইন হয়ে যাবে এরকম মনে হচ্ছে ফাইজু হুন না প্রথম হলে তাদেরকে একটু নসিহত করো কোনো আলেম দিয়ে কোনো শেখরে দিয়ে ওয়াজ নসিহত করাও শোনাও বুঝাও স্বামী কী জিনিস সম্পর্ক কী জিনিস বিবাহ কী জিনিস বিচ্ছেদ কত খারাপ জিনিস এর পরিণাম কত খারাপ হয় এগুলো বুঝাও তাকে তাকে মানুষ করার চেষ্টা করো আল্লাহ বলছেন ওয়াহ জুরু হুন না ফিল মজা আজে বুঝাও কাজ হচ্ছে না বিছানা আলাদা করে ফেলো রাগ করো রাগ করে থাকো এরপরেও তোমাদের কাজ হচ্ছে না তার সংশোধন হচ্ছে না ওদ্রিব হুন না প্রয়োজন একটু প্রহার করো শাসন করো তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে যে তারপরে কি করতে হবে তালাকের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আল্লাহ বলছেন ফাইন আতা আনাকুম এই তিনটা ধাপ পার করার পরে যদি সে লাইনে আসে খবর দা ফালাতাবু আলহিন্নাসাবিলা তাহলে আর কোনো দ্বিতীয়বার তালাকের চিন্তা মাথায় আনবা না আল্লাহ সাল তালা কতগুলো ধাপ অতিক্রম করতে বলছেন এই জন্য ভাইরা এই জিনিসটা আমাদের খুব বেশি কী করতে হবে খেয়াল রাখতে হবে নাম্বার পাঁচ বিবাহ বিচ্ছেদের পরিমাণ বাড়ার আরেকটা অন্যতম কারণ হলো আমাদের দেশে তথাকথিত নারীবাদীরা নারীবাদী বলে যারা নিজেদেরকে পরিচয় দেয় আমাদের দেশে খুব নারীর কল্যাণকামী নারী স্বাধীনতার জন্য খুব কাজ টাজ করে বলে মনে হয় এদের অনেক কাজ হয়তো ইতিবাচক অনেক প্রচারণা হয়তো ইতিবাচক কিন্তু পারিবারিক বন্ধনগুলোকে ধ্বংস করার জন্য এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য এরা সবসময় মেয়েদেরকে উস্কাই দেয় যে আরে তুমি কি গোলাম নাকি তুমি কি বাদী নাকি তুমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো শিখে এই সমস্ত বলে টলে পাম্পট্টি দিয়ে কোনো রকম সম্পর্কটাকে যদি ভেঙে দিতে পারে এরপরে এ মেয়ে সারা জীবন কাঁদতে থাকে আর রাস্তা রাস্তা ঘুরতে থাকে আমাদের দেশে সাধারণত মেয়েরা স্বামীদেরকে ভালোবাসে স্বামীরা স্ত্রীদেরকে ভালোবাসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা কিন্তু এই সমস্ত উস্কানিগুলো টেলিভিশন মিডিয়া নাটক সিনেমার মাধ্যমে তথাকথিত স্বাধীনার নাম দিয়া স্বাধীনতার নাম দিয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে এরা দূরত্ব সৃষ্টি করলে এরা কী করে ওই বেচারা তালাক নিয়ে নেয় বা তালাক দিয়ে দেয় বাংলা ইনসাইডারের এবং অন্যান্য মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী যতগুলো তালাকের ঘটনা আমাদের দেশে ঘটছে গত দুই তিন বছরে তার ভেতরে প্রতি দশটা তালাকের ঘটনার ভিতরে সাতটাই ঘটে মেয়েদের তরফ থেকে এই যে মেয়েদেরকে উস্কাই দেয় বামপন্থীরা নাস্তিকরা আপনার এই নারীবাদীরা এরা নারীর কল্যাণকামী সেজে সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয় নারীর সাথে তার স্ত্রীর সাথে তার স্বামীর ঝগড়া হয়েছে মনোমালিন্য হয়েছে শ্বশুরবাড়ির পক্ষ তারা জুলুম করে কিন্তু সে আসলে স্বামীর সাথে মিলেমিশে থাকতে চায় চায় একজন মধ্যস্থতাকারী এসে স্বামীকে সংশোধন করে দেখ স্বামীকে সাইজ করে দেখ মিলায় দেখ এটা চায় কিন্তু এরা যায় উস্কায়া দূরে সরায় দেয় এরপরে চিরকালের জন্য সে আফসোস করতে থাকে আর কোনো সমাধানের রাস্তা থাকে না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমাদের পরিবারগুলোকে আরও বেশি মজবুত করার তফিক দান করুন যে সমস্ত কারণে তালাক বাড়ছে সেই কারণগুলোকে ভালো করে রপ্ত করে তালাকের হার কমানোর জন্য সবাইকে আল্লাহ তালা ভূমিকা রাখার তফিক দান করুন সময় তো ভাই বন্ধুগণ কিছু কিছু কারণে আপনাকে শরীরের তালাক দেওয়ার সুযোগ দিছেন দিতে পারেন আবার কিছু কিছু কারণ আছে ঠুনকো কারণ যেগুলোর কারণে আমরা তালাক দেওয়ার সুযোগ নাই শরীরের দৃষ্টিতে তার ভিতরে একটা হলো দিনদারির ক্ষেত্রে কোনো স্ত্রী যদি তার ভিতরে ইমানি নাই মনে হয় নামাজি পড়ে না বহু চেষ্টা করছেন কোনোভাবে লাইনে আনতে পারেন নাই তাহলে ওই যে অনেকগুলো পথ ধরবেন রাগ করবেন পয়সা দেওয়া বন্ধ করবেন সালিশ ধরবেন মধ্যস্থতাকারী ধরবেন তার বাপ মা ডাকবেন বিচার বসাবেন অনেক কিছু করবেন এরপর এক তালাক দিবেন চান্স দিবেন ফিরে আসলে আলহামদুলিল্লাহ না হইলে তখন যায় আপনি সম্পর্ক ছিনে চেষ্টা করতে পারেন কারণ যদি মা যদি বদ্দিন হয় তাহলে তার থেকে বংশধর বাচ্চাগুলো দিনদার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে যদিও এটা বিয়ে করার আগেই চিন্তা করা দরকার ছিল যদি বিয়ে করার পরে এরকম দেখা দেয় এবং সিরিয়াস পর্যায়ে চলে যায় তখন আপনি কি করতে পারবেন তালাকের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন অনেক সময় দেখা যায় আমাদের সমাজে মা বাপ বলে তালাক দিয়ে দিতে আমার মা পছন্দ না আমার বাপের পছন্দ না তো এই মা বাপ তালাক দিতে বলে তালাক দেবো কি না ইব্রাহিম আলাহাম নির্দেশ করছেন তার ছেলেকে ইসমাইলকে নির্দেশ করছেন স্ত্রী তালাক দেওয়ার জন্য তিনি বাপের কথা শুনে তালাক দিছেন রাহিক মাখতুম সহ বিভিন্ন সিরিয়াতের কিতাবে আছে ওমর রদুল্লাহ তালা নির্দেশ করছেন তার ছেলেকে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য তিনিও তার বাবার নির্দেশে তালাক দিছেন তাহলে আমরাও কি আমাদের বাপ মা নির্দেশে আমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দেবো কিনা এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ এবং বেশিরভাগ ওলা মাহকরামের সিদ্ধান্ত হল না কারণ ইব্রাহিম আল ইসলাম ছিলেন আল্লাহ নবী আর ওমর রদুল্লাহ তালাম ছিলেন
এখানে মা বাবার কথা মানতে হলে ওই মেয়ের প্রতি কী করতে হবে জলম করতে হবে যেটা আপনার জন্য জায়েজ নেই আরেকটা হলো অনেক সময় আমাদের পছন্দ হয় না ভালো লাগে না এ কারণে আমরা তালাক দিই এটার মূল কারণ হলো যে গুনাহ অন্য মেয়ে দেখা বন্ধ করে দেন চোখের হেফাজত করেন ইনশাল্লাহ ওইটাই আপনার কাছে কী মনে হবে নামত মনে হবে আর চাহিদা পূরণ হওয়ার পরে সব মেয়েই সমান কোনোটার কোনো বিশেষত্ব নাই নবিল সাল্লাম স্পষ্টভাবে তার হাদিসির ভিত্তি তিনি জানাইছেন যে সব স্ত্রী এক আল্লাহ তালা সৃষ্টিগতভাবে সবাইকে কী করেছেন এক রকম করে সৃষ্টি করেছেন শয়তান শুধুমাত্র অস্বস্থা দেয় যে এটা ভালো না এটা ভালো এটা ভালো এটা এটা শয়তানের কুমন্ত্র না একটা পর্যায়ে মানুষের কাছে ঠিকই বুঝে আসে যে সবই কি সমান অনেক সময় স্ত্রীদের ভিতরে চারিত্রিক সমস্যা দেখা যায় অনেক মহিলা অনেক স্ত্রী চুপে চুপে অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্ক করে জেনা করে অনেকে সর সরাসরি জেনা করে অনেকে অন্যের সাথে চ্যাটিং ফেটিং কথাবার্তা এই সমস্ত দুই নম্বরের সাথে জড়িত থাকে একজন স্বামীর জন্য তার এরকম স্ত্রীকে রাখা কি জরুরি অথবা জায়েজ এ সম্পর্কে ইসলাম কি বলে এ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য হলো আপনার স্ত্রী যদি তার ভিতরে এরকম কোনো কিছু দেখেন যে সে কারোর সাথে জেনায় লিপ্ত অথবা কারোর সাথে অবৈধ সম্পর্কে যে কোনোভাবে জড়িয়ে আছে তাহলে তাকে তালাক দিতে ইসলামী শরীয়ত আপনাকে বাধ্য করে না কথা বুঝতে পারছি ইসলামী শরীয়ত আপনাকে তালাক দিতে কি করে না বাধ্য করে না তাকে রাখা এবং না রাখাটা সম্পূর্ণ আপনার রুচির উপর নির্ভর করে আপনি প্রাথমিকভাবে চেষ্টা করবেন তাকে সংশোধন করার যদি সংশোধন করার সম্ভাবনা না থাকে অথবা আপনার মনে হয় না এর সাথে আমার মনের মিলটা আর হবে না তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে ইসলাম স্বাধীনতা দিছে আপনি চাইলে তাকে কি করতে পারেন তালাক দিতে পারেন কথা কি বুঝাতে পারছি অনেকে মনে করে না স্ত্রী যেহেতু একবার নষ্ট হয়ে গেছে এমন কি স্ত্রী যদি কোনো পুরুষের সাথে ভেগে যায় সেখানে দু চার মাস থেকেও আসে তারপরও যদি আপনার কাছে আসে সে আপনার স্ত্রী থাকবে দ্বিতীয়বার বিয়ে পড়ানোর কি হবে না প্রয়োজন হবে না আপনার রুচিতে কুলাইলে তাকে সংশোধন করে রাখার ইচ্ছা থাকলে আপনি রাখেন আর যদি মনে হয় যেন আমার রুচিতে কুলাচ্ছেন আপনি তালাক দিতে পারেন সৌদি কার আপনাকে ইসলাম দিয়েছে কিন্তু কি করে নাই বাধ্য করে নাই আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমাদের পারিবারিক সম্পর্কগুলোকে আরও মজবুত করার তফিক দান করুন ধৈর্য অল্পে তুষ্টি এবং একে অন্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করার যে বড় বড় গুণ একজন মুসলমানের মধ্যে থাকা উচিত সেগুলোর অভাবের কারণে আজকে সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এ সমস্ত ভালো গুণগুলো ধৈর্য এবং তুষ্টি অল্পে তুষ্টি এবং একে অন্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করা একে অন্যের ভালো গুণগুলো দেখা এই ভালো ভালো গুণগুলো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে দান করুন জেজাকমুল্লাহ ওয়াখরুদ্দা আহ্বান আলহামদুল্লাহ আলমিন